Hi everyone! 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 테레사 수녀에 대해서 읽어볼 텐데요. 제목이 Mother Teresa is a Saint 라고 되어 있습니다. 우리가 보통 Saint 하면 성자라는 표현이 되겠는데요. 자, 우리가 어, 정말 저 사람은 성자와 같아 라고 얘기할 때와 달리 Catholic이라는 그 Catholic에서 정식으로 이러이러한 분을 이런 이런 이유로 성자로 추대합니다. 라는 어떤 공식적인 그런 어떤 절차가 필요한데 그 절차가 이제 최근에 이루어졌다는 거죠. 자, 한번 구체적인 기사를 읽어볼까요? 자, 9월에 있었던 일이네요. September 4th, Pope Francis canonized Mother Teresa, a Catholic nun who devoted her life to helping India's poor. As a saint in front of a huge crowd gathered in St. Peter's Square in Vatican City. 자, 지난 9월 4일에 있었던 건데요. 자, 우리가 요즘 지금 시대의 그 프란시스 교황이 되겠습니다. 자, 마들 테레사 테레사 수녀님을 캐논아이즈 했습니다. 이따가 이제 명상으로 캐논아이제이션이 나오는데요. 우리가 이제 성인으로 추대하다. 이제 정식의 성인의 반열에 올리다라는 거죠. 자, 뭐 테레사 수녀님 많이 다 많이들 아시는 것처럼 카톨릭의 수녀님이셨죠, 넌이었죠. 자, 어떤 일로 유명하실까요? 네, 평생을 인도에 가난한 사람들을 도와주는데 자신의 삶을 바친 수녀님이신데요. 자, 이분을 갖다가 정식 이제 그 성인으로 추대를 했는데 바티칸 시티에 있는 성 베드로 광장에서 엄청나게 많은 수가 모인 huge crowd 앞에서 이러한 식을 거행했다고 합니다. In a formula of canonization, Pope Francis gave Mother Teresa endless praise for her charitable work and called her an embodiment of compassion. 이라고 했습니다. 자, 이제 이 성인으로 추대하는 이러한 식에서 어, 프란시스 교황은 테레사 수녀에게 아주 계속해서 끊임없는 칭찬, 칭송을 했다라는 거죠. Endless praise. 자, 근데 이 praise의 이유를 얘기하고 싶을 때 우리가 for something 이렇게 쓸 수가 있겠네요. 그녀의 자선에 관련된 그런 일들이 되겠습니다. 그래서 얼마나 이 헌신적으로 다른 사람들을 도와온 그런 자선의 일에 대해서 어, 칭송을 했는데요. 그래서 그녀를 한마디로 뭐라고 했냐면 compassion. compassion이라는 거는 사람에게 동정을 하고 굉장히 이렇게 사람을 불쌍히 여겨주는 그런 어, 동정의 뭐 우리가 이게 뭐 화신이다 무엇의 현현이다 라고 영어로 우리말로 얘기할 때 어, 바로 embodiment 그러니까 개념으로만 알고 있던 게 실제 눈으로 보이게 나타난 거를 embodiment 라고 얘기를 하는 거죠 The crowd cheered loudly as he, as he proudly declared Blessed Teresa of c a l c a t t a to be a saint. 자, 이 군중들은 아주 환호를 크게 했는데요. 교황, 프랜시스 교황이 되겠죠. 아주 자랑스럽게 테레사, 캘커타의 테레사 수녀를 성인으로 이제 어, 축복합니다. 라고 이렇게 선포할 때 많은 사람들이 굉장히 환호를 어, 했다고 합니다. Most saints from the Catholic Church are honored decades, if not centuries, after their deaths. 대부분의 이제 카톨릭 교회에서의 성인들은요 수십 년이 지난 후에 이렇게 추대를 되는데요 뭐 수백 년까지는 아니라더라도 그러니까 몇 세기까지는 아니라더라도 그래도 꽤 많은 시간이 흐른 후에 우리가 성인이라고 하면은 굉장히 오래전 사람을 먼저 떠올리는 거잖아요 그래서 그들의 사후 그들이 죽은 후에 뭐몇 세기까지는 아니라 하더라도 라는 표현이 되겠죠. 수십 년은 지난 후에 일어나는데 However, Mother Teresa who died in 1997 1997년에 돌아가신 테레사 수녀의 경우는요 was canonized just 19 years after her death. 테레사 수녀가 돌아가신 후에 19년만 이게 just 19 years 라는 거는 다른 사례에 비했을 때 굉장히 짧다는 의미가 되겠죠. 단 19년 만에 성인 추대가 되었습니다. Proving her impact was clear to many people around the world. 이 테레사 수녀님의 영향력이 전 세계에 얼마나 컸는지를 또 증명하는 거라고 할 수도 있겠죠. 자, 이제 테레사 수녀에 대한 스토리를 좀 잠깐 볼까요? Born Agnes g o n s h a b o n j a k s u in 1910. Mother Teresa first created the Missionaries of Charity in the slums of Kolkata in 1950. 
자, 1950년도에 캘커타의 이제 그 지명이 바뀌었기 때문에 이렇게 쓴 거죠. 슬럼가에서 이제 빈민가에서 자선 그 미션 그 선교 단체를 갖다가 설립을 했는데요. 자, 마드 테리스는 1910년도에 어, 마케도니아 출신으로 알려져 있죠. 본 아그네스 곤샤 본 야후에서 태어나신 분입니다. 그런데 나중에 1950년도에 그 인도의 캘커타의 슬럼가에서 자선 단체 선교 단체를 설립을 하고 본격적으로 그 가난한 분들을 아픈 사람들을 돌보았죠. She earned global recognition for her endless work and compassion for the poor and received a Nobel Prize, a Peace Prize in 1979. 자, 그 테리사 수녀님은요, 그녀의 아주 쉬지 않는 끊임없는 그런 봉사 활동, 그리고 가난한 사람들에게 그 동정과 애정을 보내는 그 모습으로 전 세계적으로 인정을 이제 받게 되었고요. 결과적으로 1979년도에는 노벨 평화상까지 받으셨습니다. After years of charitable work, she passed away in Kolkata at the age of 87. 어, 그녀가 이제 계속해서 자선 활동을 계속 하시던 끝에 어, 87세의 나이로 캘커타에서 숨을 거두셨죠. Her legacy is continued by nuns and priests from the missionaries of charity. 자, 그녀의 이런 그 어, 유산이라고 할수 있겠죠? 테레사 수녀님이 돌아가신 이후에 이런 일이 끝난 것이 아니라 여러 수녀님들과 사제들에 의해서 신부님들에 의해서 그 그녀가 세웠던 missionaries of charity 자선 선교회에는 계속해서 이제 그 일을 유지해 나가고 있는 상황이 되겠습니다. 자, 그러면 오늘 관련된 vocabulary quiz 한번 풀어볼까요? 네, praise, compassion, impact, endless, and charitable 이란 단어가 나와 있습니다. Number one, the typhoon definitely made a big. 자, 그 태풍은 분명하게 뭐뭐를 만들었다라는 거죠. On the people rebuilding their homes. 그들의 집을 갖다가 계속해서 다시 짓고 있는, 다시 이제 집을 재건하고 있는 사람들에게 태풍이 왔으니까 여러분 어떻게 됐을까요? 그렇죠, 큰 영향을 끼쳤다. 라는 거죠. 그래서 우리가 impact on something 하면은 이 뒤에 것에 어마어마한 영향을 미치다. 이런 의미가 되겠네요. Number two, with so much homework to do. 너무나 숙제가 많았대요. 그래서 sometimes it feels 해도 해도 끝이 없는 이런 기분 여러분 아시죠? Endless. That's right. 끝이 없어요. 그렇게 느껴진다라는 거죠. 분명히 끝은 있겠지만. Number three, Jimmy's. Uh, Jimmy has received 네, 여기 좀 우지가 달라졌는데 Praise for getting a perfect score on a test. 와우. Wow. 지민은 그 시험에서 완벽한 점수를 어, 받아서 받음으로 인해서 칭찬을 많이 받았습니다. 라는 문장이 되겠죠. 자, Bill Gates라는 이름이 딱 나온 걸 보니까 어떤 단어가 나올지 예상이 되는데요. Bill Gates is extremely charitable for giving much of his fortune away. 어마어마한 부자로도 알려져 있지만 또 엄청나게 자선 활동하는 분으로도 유명하죠. 자신의 재산을 엄청나게 많이 기부함으로써 아주 굉장히 자선 활동에 활발한 분이십니다. Number five, the last one, the girl had compassion when she gave The homeless man, her sandwich. 그 소녀는 그 홈리스 노숙인 남자에게 샌드위치를 주었을 때 굉장히 어, 동정심을 가진 그런 불쌍하게 여기는 마음을 가졌었습니다. 라는 거죠. 문맥을 통해서 어떤 부캐보리가 들어갈지를 추측해 보는 연습은 언제나 중요하다고 할 수가 있겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.